双击一下那个，那个，那个，全是全是球那个，嗯、别心，对。嗯，干嘛呀？喂，你吃了这么多，什么时候回家？这么大的事儿，至少得等个三六七八年。李贝同学。我告诉你啊，你现在不珍惜我，过了这个村，哎呦，我还得再下个村的。<笑>很会说嘛。你们不是出去参加婚礼了吗？怎么这么快回来了？叔阿姨好，我叫关振雷，我跟贝贝是是你大爷。来来来，喝点高山茶。谢谢阿姨。哎呦，振雷这颜值高啊，真精神。没我好看啊。其实啊，你们这个年纪谈恋爱很正常的，怎么没早点告诉大人啊？冷不丁让我们撞见了，把我们给吓坏了。这要是再晚点回来，不敢想，不敢想，不敢想。妈，我们本来是准备这两天就告诉你们的，这不没来得及吗？行行行行。我还是送贝贝回家，我没想多待啊，我我第一次来，第一次来就知道我们家邀功期在哪。哎呦，送贝贝回家啊，这周末小区好停车吗？我我们打车回来的。叔叔阿姨，没钱没车没房，是谁给你的勇气来跟我女儿谈恋爱？不是不是，不是不是，不是大哥，出去！大哥，大哥，大哥，哥，我告诉你，大哥，不要再敢说你家贝贝，我打断你的腿！滚！贝贝，哎，贝贝，你
你快出来呀！妈妈做你最爱吃的红烧鱼啊，贝贝。我不吃。贝贝啊，你说你这是跟谁较劲啊？我跟你说，李贝啊，你这是对你自己严重的不负责任。我跟你说，他们家其他的条件那是一塌糊涂，那就是一个离婚蛋表面光的东西。你说你跟着他，你不喝西北风吗？震雷他哪儿都好，他对我最好了。而且他还是个潜力股，他人特别聪明的，他现在正在努力的求创业、求发展。反正我今天就正式表个态啊，我非他不嫁。你们要是再逼我，我就从今天开始，我滴水不进。哎。吃东西了，贝贝，出来吃口呗。一口都没吃，是不会饿出什么毛病来吧？哎呀，这谁呀？这是。你这人怎么死皮脸呢？你烦不烦呢你？你叔叔你好，我给贝贝买了他最爱喝的奶茶。我们家贝贝不喝奶茶，他爱喝。他不爱喝。他真的爱喝。他真的不爱喝。叔叔阿姨，就算你们不喜欢我，你们也好歹心疼心疼贝贝啊。这我买了他，他肯定愿意喝。进来吧。哎，来来来。叔叔阿姨，我上回话还没说完，就被你们撵出去了。其实我家里条件还不错，我大姐夫是房地产公司高管，我二姐是航空公司机长。机长啊，她是亚星航空的资深女机长。这么复杂？四号岗，真的。你姐姐姐夫工作好，跟你有什么关系、啊？叔叔阿姨，其实我在酒吧上班，完全是为了学习经营模式。这创业刚刚起步，我不得一步一步走踏实了吗？你跟我说，你都琢磨出什么了？我想针对于目前的这个酒吧行业，研发出一套基于互联网和酒吧的综合运营管理模式。什么意思呢？就是把数据化管理、员工营销端 APP， 还有客户娱乐端 APP， 给他们三位一体化结合。哎，这样一来呢，像酒吧呀、员工啊，还有客户啊，他们就能得到多点的无缝衔接，从而有效提升管理效率，还能。数据化分析客户，还能二次销售。还是喜欢脚踏实地的东西。你如果真想跟贝贝有未来，最基本的条件必须……阿姨，我明白，你明白什么了？鼻涕虫和蜗牛就差一个壳，可蜗牛就显得可爱许多。这就跟男生有房没房一个道理啊！有房的男生，他就可爱很多。通透。
就提到意识上来了，戒指你不出钱也就算了，但是这房子，你得帮宝解决呀、啊，啊，没房子咱宝结不了婚呐。我呀，今天就舍下我这张老脸，我就让你掏钱给你弟弟买房子，你这个忙帮还是不帮？现在给我一准话。雨清啊，你爸爸饭不吃觉不睡啊，就在那守着等你回来，这可怎么办？关雨晴，我亲爱的二姐，雨晴。我告诉你啊，宝儿的婚事等不了了。爸爸的态度你很明白，不太好，就是说门口等你回来呢。找徐大夫问一下。你就等着给我上香吧你，你逃不掉的。坐吧。嗯，这位是叔叔阿姨，你们好，我先自我介绍一下，我叫王晓，今年二十九岁，是国际注册会计师，月薪四万，在四环呢有一套独立的婚房，我看过李贝的照片，他就是我喜欢的类型。嗯、叔叔阿姨，这位是啊、哦，他是李贝的表哥，表哥哎，表，表哥好，请投我一票。我在我爸爸的公司打工，我的互联网公司啊，主要是为了锻炼自己。明年再想我家，其他还真没什么，就是房子多。如果叔叔阿姨喜欢的话，可以换着住。我挺喜欢小孩的，反正家里挺大，孩子们可以在天上里骑个小车，开个幼儿园的 party 都没有事。这两年呢，准备移民。如果叔叔阿姨有意愿的话，我们可以一起过去。叔叔阿姨，这到底是几个意思啊？啊，几个意思啊？就是让你清醒清醒的意思。你自己也看见了，有多少优秀的男孩子都喜欢我们家贝贝呀？你的房子呢？一块砖我们都看不见呀。我凭什么让我最爱的女儿跟着你去过穷日子？哎呀，雷，之前咱不是说清楚了吗？如果房子的事情解决不了，我们也不为难你，但是你也不想耽误贝贝，对不对？对。今儿我就跟你们说一句交底的话，爸，妈，从现在开始，我就是你们的儿子，从今以后我们一条心，房子的事。只要你们一句话，不论是上刀山还是下火海，我都愿意做。你真的愿意当我们家的儿子？亲儿子。好，那就把你父母约出来，当面说清楚。我这是哪儿啊？没了就自己先跑了，本来说好一起来的嘛。哎呀，这这事你宝不张罗谁张罗？他先来直接开的。别责怪他，你看你就老惯着他，惯着他没样。看你这事儿，哎，幸福就这地儿。不干了，这这不说不说。哎呀，是是是，行，可以吧？雷雷啊，你这地儿啊，安排的不错，是吧？是这儿吧？哎，爸，哎，哎，哎，来了来了，哎呀，你们先来了哈。哎，爸妈，我给你介绍一下啊。哎哎，这位就是我跟你们经常说的我的贝贝。叔叔阿姨好，我是李贝。好好好，你好你好。然后这位是贝贝的爸爸。这是贝贝的妈妈啊！哦，这看着您年龄在我之上，我得叫您哥，我叫李爱国，关永年。哎，谢谢啊，请我们吃饭。哎呦，应该的，应该的。哎，快坐吧，您客气啊。好，好，来来来，好。哎，坐上。来来来，坐坐坐坐坐。对呀，坐呀。哎，对，好。好。路上好走吗？哎，还还好。还行哈、啊，来了多久了？哎呦，就一会儿。这两个孩子都谈了半年了啊！咱们两家人今天总算是坐在一起了，是吧？是啊，我们也是刚刚知道孩子们的事儿，是吧？哎呦，贝贝这孩子呀，一看就招人喜欢。可不是嘛！看，宝啊，你也是的啊！你早就应该把贝贝领回家里，让我们看看。是啊，你想找个合适的时机嘛，爸？哦，爸。
喝茶。好，哎，好，好，好，好，哎，哎，妈，喝茶。哎，谢谢蕾蕾。嗯。哎，你们也喝呀。哎，你们也喝，你们也喝，我们自己来，自己来。不可能喝，你们喝。哎，爸爸，要不我们先把菜点了？哎呦，还真饿了，确实饿了，是吧？是吧？哎，服务员，来菜单给我。爸，妈，哎，你们看看你们想吃什么？哎呀，由自己看着安排。让您点就点。我来呀，来来，好好好。哎呀，哎，这个不错哈，这个来一个点，哎，哎，这个贝贝爱吃啊哈，那点点上，点一个点一个，松鼠桂鱼，这个你们爱吃，我最爱吃了，点点一个点一点，好，哎，兄弟啊，你们爱吃什么？你们看看呀，哎，你点吧，你点，行，来来，我看看，那我，这个怎么没点啊？这个贝贝最爱吃了，再点个这个，再来个汤，差不多，服务员。就照着这些点吧。嗯，好的，您稍等。哎，等一下，我爸妈口味淡，让厨师少放盐啊。嗯，好的。等一会儿，我口味重，加一道毛血旺。啊，好的，您稍等。哎，蕾蕾，你叫一下服务员，让他催催热菜，这才上来几道菜。好，服务员。我们这热菜呢，怎么这么慢呢？怎么办？哎，让服务员再拿点餐巾纸，不够了。餐巾纸不就在那儿吗？爸，你还这样叫叫服务员，自自己拿就行了。本来我行了啊。哎，贝贝，你还吃那牛肉粒是不是？你们转过来啊。叔叔阿姨，知道松鼠桂鱼是这个招牌菜，你们多吃点。哎，好，好，好。贝贝你也吃啊。好，好，好。蕾蕾这个孩子孝顺又懂事儿。对我们家贝贝那也是知冷知热的，你看这照顾的，把女儿交给他呀，我们放心。不如趁着今天这个机会，咱们两家商量商量结婚的事儿。好啊，好啊，好啊！这是赵母娘，您说。我呢是听说雷雷想让家里支持买房，遇到了点困难。啊？没有啊，没有。就是孩子们提的太突然了，我们还没来得及商量呢。哎呀，以后两家人就是一家人了，有什么困难说出来一起解决。嗯，我倒是觉得这买不买房啊，其实不重要。我有个主意，嗯，不如说出来，二位听听。嗯，说吧，你说。我想啊，让雷雷做我们家的上门女婿，送给我们李家当儿子，这样就不用买新房了。嗯，这样。不过。以后他们俩的孩子呀、啊、也得姓李，但是你知道哈，现在这个思想都开放了，是二位应该不会介意哈。呃，二位亲家，我们这思想还真没有您说那么开通。不瞒您二位说，我们老关家三代单传，您想想，我们把孩子养这么大，做一上门女婿，您二位觉得这个合适吗？哎，老伯，我们呢也是没有办法。双方呢都是为了孩子，只能妥协嘛。这就是个建议，你得问问孩子们的意思哈。蕾蕾，你是怎么想的？哎呀，我是一直觉着我是我们家的父母，我也不想再给我爸妈添堵了。既然老丈人丈母娘那么疼我，我当然愿意做你们的上门女婿啊。哎，我说，你说你这小子。吃菜。嗯，爸妈，要不这事以后再说吧，我们过两三年结婚也是可以。小孩子不懂事儿，好嘴。这不是商量吗？也没拍板作数，对不对？这样，我们两家都再回去考虑考虑。婚姻大事，而且咱们也都是为了孩子幸福着想啊。双方都是为了儿女嘛。报告，嗯，二姐回来了。哦，知道了。咱那天说那房房子的事。哦。现在就开会。得嘞。啊，这开会不带妈，这一看。就是冲着我来的呗，我就代表你妈的意思了啊
呃，是这样的啊，这个事儿呢，现在已经发生了质变，宝儿的婚事已经没得商量了。你呢，把你存在你妈那儿的钱，全都拿出来，算是我、你妈还有你弟弟跟你借着，到时候我们一家人一分不少的还给你。你刚才说你们你们一家人朝我借的啊，那我就想知道那到时候怎么还呀？借多少时间呀？是分期付呢，还是全款还我啊？哎，关雨晴，你这下有点过了吧？你这当女儿，你还想做爸的债主？你太牛了吧你！别别别，雨晴，你也体谅体谅家里。昨天亲家提出来了，要是没有房结婚，那就得给人家做上门女婿。我关永年就这么一个儿子，我丢不起这个人。好吧，好了吧，那身体不好，咱也别吵了啊。这样，你要不肯出这钱，行，那这房子就是现成的房子，装修装修，一切从简，我就在这结了得了。哎，宝，讲没事吧？雨晴，你看看你弟弟多懂事儿啊。但是我有一点，就是媳妇跟公婆住一起也就算了。再加一大姑子，现在哪有这样的事儿啊？就我的意思是，姐，你能不能就搬出去？可以啊，只要你在这里结婚，那你搬出去好。你这下太伟大了，那我再提一个要求啊，就是你看你能不能把你那房产证上的名字给拿掉。学费的事儿，我肯定吃亏了，对吧？现在只要你把名字拿掉，那咱俩就从此一笔勾销，行不行？你就当送弟弟一个结婚大礼，行不行？能不能不要动不动就说什么学费的事儿？该还的我已经还的差不多了啊。现在我们先说这房子的事儿，把我的名字先拿出去，对吧？接下来再把爸妈的名字也拿出去，是这个流程吧？你这说的什么话呀、啊？你把我当什么人了？我没你那么有心眼啊！你干嘛呢？你防贼呢你？我就防你呢。我告诉你，我可以从这个家搬走，没问题。但是把我的名字划出去，不可能。哎，爸，听见了吗？听见了吗？哎、好，从买戒指开始，我就一让再让。可是他从来就没想让我好过。行了，爸，以后要生了孙子，万一姓李不姓关，这事儿不怪我啊。哎，宝，你胡说什么呢你？啊？哎，刚夸你懂事儿，我就是太懂事了。你行了，行了。行了欢迎回家。哎，好。哎，那个 B 二是临时车位，咱们停 B 二啊。那里边请，里边请。哎，哎，爸，宝，你怎么在这儿啊？什么时候干上保安了？今天刚上岗。不是，你你你到底要干嘛呀？爸，我这不是要给人做上门女婿吗？以后到了你家，我就不能经常回来看您了。可是我想您呢，所以我们就想了这么一辙，我就在咱们家大门口天天守着您，您进进出出的，我还能看看您，多好啊！哦，宝啊，你这话说的还让我挺感动的。嗯，少跟我来这套你，我还不知道你啊，这房子没给你解决呢，你就跟我来幺蛾子是吧？把这身皮扒了，给我回家，我不回去。我一没偷，二没抢，怎么了？再说了，以后我嫁到人李家了，就不能经常回娘家看您了。我这个工作一举两得，多好啊！您就不想我呀？哎，欢迎回家，我让你走，走，回头我再回去，我不回去。他是坚持不了几天的，可这事儿再这么僵下去，雨晴的态度还不改变的话，过不了几天，宝真有可能给人当上门女婿去。你看，你看，你看，你明明知道你儿子打的什么小九九，你还死记白赖的往他这套子里钻，他就是要让你着急上火。你看，沉不住气了吧？哎，你呀，哎，你干什么？你不吃了你？吃什么吃啊？气都气饱了。哎呀，你去把冰箱里有一只鸡拿出来画上洞。你不是都气饱了吗？给宝做个宫保鸡丁，他那么刁的嘴
这物业这盒饭，他能吃得惯。哎呀，师傅你真好，别的怎么说你好呢？关玉清，你弟弟这样的我受不了了。他是没你有本事，你厉害，你有能耐，你理所应当的帮到你弟弟呀！啊，玉清，你们要做孝子，知道吗？知道，你总说孝子孝子。我看你才是小子，整天孝顺自己的儿子。你混账！你眼看着你亲弟弟结婚，你不帮忙，总有一天你会后悔的。我把话放在这儿，这亲人要是变成生人，那可比生人更生分。刘主席，走。你别往心里去，弟弟。来了来了，干什么呢你？叫什么？啊，这个。三零三，三零三啊，这个。啊，这个。说要上百家儿，咋没别人，就可着我儿子一个人使唤？切，关永莲，哎，怎么着？听说给我个差评啊？啊，你上我们家调解，我觉得特别不满意。怎么着，不能给你一差评吗？当然可以了，是吧？既然不满意，我是这么想的啊，从今天开始。从现在开始，我就调解，直至您满意，把你们家的矛盾消灭掉。你们家才有矛盾，你们家当然有矛盾了。我都懒得理你，你懒得理我不行。哎，我告诉你，严红军啊，关永年。哎呦，宝，回头我找你算账。哎，宝，宝。怎么着？来来来来来，这这这撞哪儿了？这这这这，我我来我来我来，叫不是这是啊？来来慢慢的慢点，千万别着急。哎呀，哎呀，对不起，你这怎么开的？您这是对不起，不是不愿打不愿打，我自己不小心窜出来了，不怪你不怪你啊，没事了，你这是碰上好人了，没事没事，有事说啊，没事说啊，慢点慢点，又又又使使劲，对，上医院啊，行行行，你回去吧，慢一点啊。哎，左腿别吃劲。哎，我跟你说，像你这个情况，最好就是卧床，不能随便走动。事儿大，你听我的，我背着你来。啊！哎呦，你你别开玩笑，都多大年纪了？什么叫开玩笑啊？我这老当益壮，那个背我儿子更没问题了。来，别别别别，爸爸爸，你你哪你哪背得动我？你听我的，来吧，儿子，来，听我，慢慢走嘛，你你走，来，让我自己慢慢挪回去。不行不行，乖，听话，乖啊，好。哎，注意安全啊！哎，没问题，走。哎哎呀，你看看，哎呀，好，还行吧？哎哎哎，别闪了你的腰啊，慢点。哎，爸还真行。世上只有爸爸好，有爸的孩子像块宝。儿子。坐好了，把扛起来了啊！得嘞，一、二、哎、哎，走！哎呦，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！哎呦，把我，哎呦，哎，把他，他，他，哎呀！这房子的事儿，我和贝贝妈可就等你好消息了。对呀，放心，在关家最后还得我关振雷说了算，我这独子，明白就好。真的太幸福了，我怎么能让这么好的爸爸为我操心呢？关雨晴总说我恨铁不成钢，但他有没有想过，铁本来就成不了钢啊！我就这材料，我认了。但是我唯一害怕的就是，我给人当了上门女婿，我伤您的心呢！我
，所以我决定了，房子我不要了，婚我也不结了。我跟贝贝分手啊？你，你跟贝贝都谈婚论嫁了，怎么能说分手就分手呢？我绝对不同意。妈，我就是孤独一生的命，没有了贝贝。我这辈子我也就死心了，我谁也我也不要了，我不结婚这家里就清静了。我，振雷，又唱什么戏呢？<笑>行了，你就别装了，行吗？我还不了解你，啊，表面心连心，背后在玩脑筋，想干嘛说？快晴，我都这么难受了，你还想让我怎么样？是嫌我难受的姿势不够诚恳吗？啊，雨晴，横竖一条，他是你亲弟弟，你是他亲姐，他的事儿。你必须得管，爸、啊，我还怎么管啊？从小到大我管的还少啊，每次都是这样。他出去打架，是我没看好他；他考试不及格，就是因为我没有辅导好；他早恋，是因为我听歌把他带坏了。为什么总在关振雷的问题上，到最后都变成了我的责任啊？你这个当姐姐的不为亲弟弟负责，拿我这个当爹的为他负责。他现在跟女朋友婚都结不成了，要分手了。这腿都撞伤了，你到现在还撒手不管？那我就下最后通牒了。什么最后通牒啊？你搬走，这两个卧室我打通了，给保当婚房。老关，你说什么呢？这房子可是人家雨晴买的，你让谁搬呢？哎呀，爸，我有什么资格让人搬呢？我我都说了，这婚我不结。哎呀，不行，这个婚咱必须结。老关，爸。你讲点道理好不好？一家人没道理可讲，讲的是亲情。你现在在外边威风惯了，回到家你一点人情味儿都没有了。你，爸，我就问你，你生女儿就是为了养儿子是不是？女儿的存在就是为了补贴儿子吗？儿子再窝囊都是宝，女儿再优秀她就是草。只要她想要钱，一开口怎么都可以。我只要不拿钱回来啊，我就是冷漠、不孝、忘恩负义、没有人情味是不是这样啊？你简直混账！干嘛去？听雨晴说、啊，爸。今天我妈在这儿，我还是想说，我大姐亲妈去世，你含辛茹苦的对她，你是个好父亲。可自从我和振雷出生。你就全变了，你眼里只有儿子，我什么都不是。你看你把振雷惯的，好吃懒做，什么苦都不能吃，啃老啃的心安理得的。我们俩谁是混账？他是我不是。滚！你你给我滚出去！你爸爸，不，我爸，我爸啊，不是宝，我爸。我就问你一句，你搬还是不搬？你不搬。我帮你搬，我搬，我搬，不劳您费劲。我上次都已经说了，我可以搬出，我现在就走。哎，雨晴，雨晴，你别走，你爸这是急的，你坐下来跟你爸好好商量，好吗？这家哪还有我的位置啊？好好照顾自己啊！老关，你看你刚才说的是什么话呀？你赶快把雨晴给我叫回来，快点，快点！没事吧？哎呦，我这腿啊，全怪我这腿啊，怪我呀！哎呀，别哎呦，别打，别打呀你呀！等会儿，等会儿，等会儿，装吧你，还是这儿啊啊！是这吗？快去呀、啊！你不去追雨晴啊你！你这儿给我答应。追什么雨晴？哎呦我！哎呀，二位先生，谢谢。哎，你说我爸的情绪都那样了，我要再僵持下去，再出点什么事儿怎么办？所以我只能做退让。你家那本经啊，哎呦，是真够难念的。我也好不到哪里去。我妈要三婚啊，三婚，哎呀，结果单身二十年了啊，人老人家极度喜养虎，你说你服不服？人一个德高望重的内科老主任，哎，人家感情生活十分的丰富啊，打得我是措手不及。这话召唤我回去呢。
，让我啊去伺候他跟我三爸。人孩子呀都是啃老，我们不一样，我们那是被啃小。飞机都是逆风起飞，可能我们天生注定就是逆风而上吧。我经常在想，我爸和关震雷，就是老天爷派来折磨我、考验我的逆流。别笑，反正我明天啊，搬到宿舍去。啊，搬宿舍干嘛呀？那做饭、洗衣服多不方便、啊。哎，我妈在雁栖专家公寓那儿有套房还空着呢。你搬去呗，那就当帮我守房子啦，不许拒绝啊！哎，还是姐妹靠谱啊！那当然，谢谢了。今天晚上啊，就在酒店啊，暂时住一下。明天吧，我们就找一个免费的劳动力。帮你把东西搬过来，怎么样？雨晴来信息了，说让同事一会儿过来帮他搬行李。你让他搬，永远别回家。你这是干什么呢？她是咱们女儿，她又不是仇人，你干嘛这态度啊？她把咱们当仇人呢？我让他帮弟弟一忙，你看他这架势，这是要跟老关家断绝关系，他这是，怎么着？哦，这年头能赚钱、有本事，他就可以六亲不认的他。雨晴想让震雷学会独立，这没错啊，哪有你这样当父亲的呀？非得逼着姐姐出钱给弟弟买婚房。我这一直给他看着对象呢，啊，我是希望他过得好，怎么着？到了，我倒落了一个偏心，我，我生孩子有什么用啊？我，来了，来了，哟，您是？是刘阿姨和关叔叔家吧？啊，是是是，进来吧。哎呀，好，进来吧。啊，您是？哦，阿姨，关叔叔，我叫孙小白，我是关机长的同事，今天是来帮他搬家的。你是关机长的同事啊？是叔叔。你才多大呀、啊？什么职务？叔叔，我叫孙小白，身高幺八五，年龄二十八岁，岗位是副驾驶，飞行驾龄有四年了。我未婚，单身，计划两年内结婚。我说，你是搬家来了还是相亲来了？关机长真够可以的，弄一同事来，连他爸的面都不想见。不是的，叔叔，关机长今天要给新的学员上课，实在是没时间来。这不，我就带他来了。关机长东西还没收拾好呢，啊，等过两天。没事，叔叔。呃，我请了一家非常专业的搬家公司，打包装箱，一条龙服务，你们什么都不用做。阿姨，关机长的房间在哪？那个，在里面，我带你去。别动。阿姨，关机长交代了。千万不能让你妈有老公，要是让关机长知道了，肯定饶不了我。阿姨，没什么事儿，我就先走了。好吧，辛苦了。哎，怎么，这椅子也搬走啊？阿姨，领导说了，一件都不能剩。撤。叔叔，我走了。阿姨，我走了。
上了。值，我二姐都搬出去住了好几天了，这回这事儿铁定稳了。而且我爸说了，把两间卧室直接打通，给我跟贝贝当婚房。小四是平的，我就说吧，你二姐弄个房子那是分分钟的事儿。哎呀，不过呀，现在有些父母嘴上不说，其实心里是不愿意照顾小的的哈。嫌辛苦呗。哎，蕾蕾，你爸妈岁数不小了吧？反正我爸妈不会，他们可乐意照顾我们了。而且老兰果现在身体也挺好，以后那个家务活什么的肯定全揽。未来我要是跟贝贝生了孩子，那他们孩子也能带。反正我一定要让贝贝过上饭来沾口、衣来伸手的好日子。哎，雷啊，你说我们俩对你好不好？那还用说吗？对我跟对亲儿子一样一样的。你瞧，你雷雷全明白。雷雷是这样啊，我们呢不是不相信你爸妈呢照顾不好贝贝。哎呀，毕竟啊，他们有两个女儿，那贝贝过去再怎么着也只是儿媳妇儿啊。是啊，你看好。我们对你跟亲儿子一样吧，是吧？所以啊，还是由我们俩照顾你们最合适。哎，懂了。你们的意思是，咱们住在一起，通透。那我爸妈怎么办？能力越大，责任越大呗。嗯。不是还有你二姐呢吗先生几位？一位。这边请。这边。谢谢。菜单，服务员。啊，您选好了吗？啊，这么巧啊！你好。嗯、啊，这个，还有这个。好的，一碗米饭。您呢？这个，一碗米饭。好的，谢谢。嗯、您的木须肉、红烧狮子头，还有麻辣豆腐啊！抱歉，我打扰一下。那个麻辣豆腐和那个丸子应该是我的吧？啊。您的菜都是一样的，都是一锅炒出来的。你好，请问还有位置吗？啊，您好，稍等一下，打扰一下先生女士，能不能拼个桌？现在客人挺多的。啊，我无所谓。好啊。那我帮您拿菜。这边请。咱们俩这菜点的也太逗了吧。你经常来这家啊？啊、哦，没有，我刚搬过来住，所以今天是第一次来。我也刚搬出来，你搬出来一个人住了？啊、嗯。上次在你们家，我感觉你是一个很重视家庭的人，有点意外。你都去过我们家了，也知道我们家的情况，那我搬出来也是情理之中吧。并不是每个家庭都很和睦的，有的时候为他们付出的特别多。不见得领情，哎呀，反正自己住挺好的。同意。你呢？有些父母只为孩子活，可孩子必须得按照他们的方式做，稍微不如他们的意，孩子自己就会先内疚。这种压在身上的爱，分量太重了。所以，你出来了是为了松松绑。这几个菜都挺好吃。慢走，可以下去了您。啊，拜拜。走了。
。你这些工具感觉马上要做手术了。你拿这个缝衣服啊？嗯。能行吗？这个叫垂直内翻缝合法。好专业啊！做手术不能有一丝的闪失，所以平时要多练手。拿缝衣服练手啊？当然不是。在放大镜下缝葡萄皮，葡萄皮，嗯，哦，那这算是你们外科医生的独门绝活吧？还有呢，缝鸡翅的血管、鸡蛋的内膜、缝合香蕉皮恢复原状，这些都是外科医生的基本功。但是这些比起缝血管都容易太多了，因为缝血管绝不允许失败。我听着就觉得好难啊。真是。咱们就是装修队到家里来看看啊！搞装修队干嘛呀？敲墙啊！<笑>回头啊，等咱们这俩卧室一打通了，一根贝贝的婚房就算是有了。<笑>爸，嗯，这事儿不急啊。找装修队之前不得找个设计师什么的？找什么设计师啊？我跟你说，倒退十年就敲墙这点活，你爸我一个人就干了，信不信？<笑>喂，啊，你们出发了？行行行。那我们先得出发啊，一会儿见。爸妈，走。穿衣服走。去哪儿啊？甭管了，穿好看点，正式点。儿子给你们个意外之喜。好吧，这儿。好好好，坐会儿，坐会儿，坐会儿。就你刚才说，这都是美式建筑。美式，全是美式建筑。哦，好。哎，好嘞。哎，快快快，给进去。哎呦呦，你来，你来，你来。哎，好，有了，有了，有了，有了。好好。哎，这环境真好啊。哎呦，这这小子，这这这让庆帝笑话了，笑谁？宝啊，哎，呃，我们今天算是知道你这个意外之喜了。可是这不是一个新的小区吗？爸，嗯，这里头有说道。哦，你让李叔给你说道说道。哦，对，我跟你说，老乖啊，这你就不懂了。现在这个最流行的修仙方式是什么呀？什么呀？逛楼盘。逛楼盘？哎，这楼盘有什么好逛的？是啊，你看哈。现在这个开发商开发的这个楼盘哈，它这绿化呀都越做越好，是那可比逛公园好多了。而且这开发商呢还免费的给咱提供一顿下午茶，哇哦，比逛公园好，比这近郊旅游实惠多了，对不对？现在呀，中老年人都像咱这样了，免费的来这儿逛它一下午。就是，你看咱这吃吃喝喝，看看房子，这比出去旅游还开心呢。嘿嘿，你瞧瞧。这亲家两口子脑子就是活泛啊！你你就是旅游，你不是还得花钱？那可不是，逛公园还得买门票呢，不是？对呀，爸，要不咱们
，逛起来呀、啊，走着，逛起来，哎，走着，走走走走走走，哎，行，好，走，咱往那边走，哎，谢谢，行行行，好嘞，哎，这边咋？是，不是啊？不错，还是不会疼人，体贴咱们啊！这带咱们出来散心踏青来了。<笑>我看你儿子的事儿没那么简单。嗯、啊。阿姨，你也看到了，咱这儿的房子呀，它最大的优势就是绿化和景观做的特别好。是是是。爸<笑>，你看，这挨家挨户啊，只要一推开窗户，直接就是公园，天然氧吧，不错吧？是是是。要我说啊，就可着这几栋楼。就属这栋楼，那应该说是景观房啊，哦，视野真好，是不错。嗯，要不说您这眼光准呢，太厉害了。哎呦，亲家，呃，我不谦虚的说啊，呃，只要您让我挑东西，我先不问价钱，就我这眼睛这么一扫，一准把那最好的给您捡出来。哎，你学学。那当然，你瞧瞧，你这老关，你这眼光就是稳准狠。我真得跟你好好学学，我要跟你学对了，我准能发财。<笑>嗯，我觉得这儿啊，真挺适合养老。您觉得呢？那当然好了啊，您这儿树多，人少，绿化率高，氧气还足啊。啊，亲家，养生四要都说了啊，心肠清净则神安，是吧？是是是。哎，小伙子。不好意思，那个下午茶什么时候？哦，这边，你看，不听就多。来来，走走走走走，来，谢谢，来来来。您是志武的嫂子是吧？啊，对对对，你怎么也在这儿啊？我住这儿。呃，住这儿，你几楼啊？也是七楼。也是七楼。雨晴，你们俩原来是邻居啊？我怎么没听你说过呢？这有什么好说的？哎呀，徐医生，我们全家人都特别感谢你，要不是你啊，我那小叔子命都保不住了。要不一会儿去家里吃个饭吧，我亲自下厨。不用客气，治病救人是医生的职责所在。对，人家是白衣天使，忙着呢。我知道他忙，不就吃顿饭吗？也不耽误什么时间，就算给我们一次表达谢意的机会。心意我领了，谢谢。嗯、呃，到了。你俩怎么回事啊？啊，他不会因为你才不肯过来吃饭吧？关我什么事？那他怎么总看你脸色？哪有？那个徐医生、呃，要不然还是到我家来吃饭吧？都饭点了，你一个人坐多麻烦。就是啊，你去哪儿都是一样吃啊。那个我姐做饭特别好吃，你来吃这顿饭呢，她心里才踏实。要不然她反正都知道你住哪儿了，回头还得瞧你们。那就打扰了。关姐姐，哎，您看需要我做什么，我来帮忙。哎，不用不用，今天都是一些家常菜，也不知道合不合医生的标准。红肉、白肉、红色的蔬菜、紫色的、绿色的、黄色的。营养搭配很均衡。我就是特意过来给雨晴调理一下饮食。我这妹妹啊，从小就优秀，身体素质也高，上航空大学，整个片区的高中只录取五个，她是唯一一个女孩，在公司飞了五年就当上了女机长。不过她一个人住外面，家里人还是不放心，以后还得请徐医生多照顾照顾她哈。姐，我都这么大个人了，不用照顾，别麻烦人家。哟，害羞了。不是不吃西兰花吗？怎么又做呀、啊？哎，为什么不爱吃西兰花啊？西兰花含有丰富的维生素，身体缺少维生素 C 会导致骨骼松软，缺少维生素 A 会导致夜盲症。你都这么大人了，怎么还挑食啊？来我们家还上课呀？那你吃不吃芹菜？芹菜含有丰富的膳食。啊，芹菜我吃的。姐，哎，你蒸的鸡熟了？哎，我把它拿出来，我来切。啊，啊我来吧。不用，你是客人，哪能让你动手啊？我是想减工。好了。哟，你这是给鸡做了个手术啊？哇，这刀工也太神了，一点碎骨都没有。都是从关节的部分切开的。我看你这外科一把刀是有职业病吧？哎，等一下，鸡脖子里有腺体。虽然经过高温灭菌，但不能保证完全没问题，所以最好少吃。不吃了，锅都糊了，我去炒菜了啊！哎，哎，你小心点啊！哎
。桑红姐那边不要管我。我是医生，我让你注重健康有问题吗？我吃我的，你吃你的，管那么多干嘛？我姐会误会的。你又讳疾忌医。什么叫讳疾忌？你再这样，我让你姐知道你的身体状况。别多嘴。直系亲属有知情权。聊完了吗？聊完的话，过来帮忙呗。喂，是我。好，我马上过来。嗯，关姐姐，呃，医院有点急事儿，我得去一趟。哦，谢谢你的盛情招待。哦，那行，那你赶紧去忙吧。啊，就是不帮你们收拾。不不不，不用不用不用，以后啊有空都过来坐一坐。哎，有你住对面，我就不用操心他了。那我走了。以后有空都来啊。哎，我送了啊。我跟他可是一清二白的哈，不像，不像